Hola amigos, esto es Claro de Aventure y para los que no me conocéis, yo soy Marco Matallana. Hoy venimos con una nueva review en la cual presentaremos un modelo de una marca la cual solo tiene este modelo en el mercado, de este eh, tipo, claro está, eh, a lo que es RC tiene muchos otros modelos, pero lo que es dedicado a Crawler solo tiene un tipo de modelo. Ahí os he dejado una pista y si no, como ya sabéis, leyendo el título sabréis del modelo que estamos hablando. Bueno, pues vamos allá, dentro vídeo... Bueno, pues este es el modelo en cuestión, es el modelo DC1 Trail Crawler de la marca Jobao y como ya sabéis, este modelo es cedido por nuestro amigo Ferré 4x4 y su precio es de 399 euros. Aquí tenemos el modelo del coche y aquí, como podéis ver, la emisora. Así que vamos a verlo un poquito al detalle y veremos cuáles son sus componentes, como ya sabéis, y bueno... Pues hablaremos de la emisora y la prueba en el circuito. Así que vamos allá. Bueno, pues aquí tenemos el jobao y vamos a ver qué es lo que nos trae en el exterior. Aquí tenemos una vaca que es física, como podéis ver aquí, el Lexan está bastante bien. Tenemos una ventana en el techo, un techo solar, que se puede ver la parte interior del coche, pero bueno, no se ve muy bien por, por el reflejo de las luces. Y la pegatina de Claudia Adventure, ¿eh? que no falte. Luego en los laterales tenemos los guardabarros, tenemos el snorkel físico, retrovisores, tenemos las manetas aquí y una protección en la puerta, como podéis ver aquí también está la maneta y protección hasta la parte final. Vale, eh, las ventanas todas son de, de cristal transparente, podemos ver el interior y bueno, en la parte trasera, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con una rueda que se puede utilizar la verdad que es de recambio bien y nada los pilotos traseros que vienen preparados para poder meter un led aquí y ahora vamos con el siguiente lateral en el siguiente lateral nos encontramos lo mismo que en el otro pero nos falta un retrovisor que se nos ha caído todo hay que decirlo y bueno la protección de la puerta las manetas y demás luego que nos encontramos en el morro pues en el morro nos viene con los bumpers o parachoques como queráis llamarlo totalmente de plástico, igual que el trasero, nos vienen con unos pilotos preparados para poder meterle un led, aquí no nos lo trae, la parrilla frontal con la, la marca de Jobao y bueno, eh, una entrada de aire en la parte de arriba y nada, deciros de que no es una carrocería eh, con licencia, bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos encontramos debajo de la carrocería. Bueno, pues vamos a quitar la carrocería que es bastante fácil de quitar aquí tenemos la rueda que tiene un pasador que va sujetado a lo que sería la, la carrocería me he olvidado deciros de que los parabrisas son físicos también aquí los parabrisas aquí físicos vamos a enseñarlos esto me lo he olvidado decir vale y este pasador de aquí es el que entra en la rueda de recambio bueno está aquí Aquí nos encontramos con las torretas, nos encontramos con el soporte de batería, nos encontramos con una antena que un poco más y si la ponen un poquito más larga llega hasta el mando, porque la verdad que no sé si tiene 30 centímetros o así, pero bueno, aquí podéis ver. Si, si os quedáis sin batería siempre la podéis sacar y jugar a espadachín, porque no veas. Bueno, el soporte de batería lo tenemos aquí. Y nos encontramos con lo que viene siendo el variador, que es un 1060-60 amperios. Aquí nos encontramos con el servo de velocidad, porque este trae dos velocidades. Nos encontramos lo que viene siendo la transmisión, que es en aluminio. Aquí tenemos el receptor, que es de tres canales. Y bueno, parte de la transmisión está aquí también. Y aquí tenemos un motor 55027 ts ¿vale? de la marca Jobao. Y, y luego nos encontramos con un, un servo metálico que está aquí de 18 kilos. Vamos a ver el lateral. En los laterales nos encontramos unas suspensiones que son totalmente de aluminio, lo que la verdad que son durísimas, pero durísimas, e incluso la, la de delante llega a hacer ruido. Luego nos encontramos con una llanta 1.9, con unos neumáticos de la marca Jobao, propios de la marca, y bueno, neumático 
funciona bastante bien. El dibujo es bastante raro, pero bueno, la verdad es que da resultado en el circuito. Luego nos encontramos con unos links metálicos que se ven por aquí, ahora os mostraremos en la parte inferior. En la parte inferior del coche nos encontramos con unos ejes totalmente de plástico, ¿vale? con unas tapas que sí que son como de aluminio. Luego nos encontramos con cuatro links en la parte de detrás, ¿vale? en el eje trasero pues va sujetado con cuatro links. Luego nos encontramos con la corona de aquí en, en acero, pero lo que sería la cardán es de plástico. En el centro nos encontramos unos, un patín con ruedines, que esto hace que el coche no se quede atascado. La verdad que, que esto es un buen invento. Luego el chasis, que es de aluminio, como podéis ver aquí, es todo de aluminio. Y delante nos encontramos solo con tres links, porque luego va sujeto por la panja que está aquí, ahora la mostraré. Encontramos aquí los dos links y el otro link, el tercer link, está aquí debajo, ¿vale? Los ejes son ejes normales, no son pórticos, como ya podéis ver aquí. Aquí tenemos lo que viene siendo el otro lateral. Y la verdad es que aquí vemos el centro de gravedad que tiene el coche y la verdad es que no es que sea muy baja, pero bueno. La verdad es que la distribución de peso no está mal hecha. Aquí nos encontramos con la parte frontal. Aquí, como podéis ver, la barra de dirección es de aluminio. Aquí viene siendo el brazo de dirección del servo, que el horn es de plástico. Y para ser un servo de 18 kilos, la verdad es que el horn debería ser metálico. Y luego, esto de la barra de aquí es la panja delantera. Esto es lo que sustituye al cuarto link en la parte delantera. Bueno, pues aquí tenemos la emisora de Jobao, es una HB, la marca Jobao, de tres canales. Es toda de plástico bastante ergonómica, la verdad que muy poco pesada y bueno, muy plasticosa, suena todo a muy ñiñogui. En la parte de arriba nos encontramos con todos los botones de trimaje y aquí nos encontramos lo que viene siendo el botón de encendido y apagado. Luego esto de aquí que parece un cuerno en la antena de la emisora es fija y luego aquí tenemos el tercer canal que es la activación y desactivación de la segunda marcha. En el otro lado nos encontramos con un conector aquí por si queremos llevarla con batería en vez de con pilas. En este caso va con pilas. Vamos a ver qué tal se comporta el Jobao en el circuito.
circuito a deciros de que es un coche que me suena bastante familiar. ¿Por qué? Porque me recuerda mucho a lo que viene siendo el Transas TRX 4 s Deciros de que este es de batalla 313, deciros de que lleva un 550 27T, que lleva un servo de 18 kilos metálico con el fondo de plástico, eh, las ruedas la verdad que funcionan bastante bien, la carrocería es súper bonita, pero sí que tengo que decir de que la suspensión es súper dura, hace un ruido que no me gusta nada y le da un comportamiento al coche que no es el suyo. Eh, como ya he dicho, es un coche que se parece bastante al TRX 4 Defender, pero tiene varias diferencias. Una es el precio, que este vale 399 euros, el Defender vale 549. Deciros de que este no lleva bloqueo diferencial delantero y trasero, pero sí lleva lo que viene siendo la doble velocidad. Deciros de que este es batalla 313 y el Defender es 324. Por lo demás, pues bueno, es un coche que la verdad está más que justificado el precio que tiene. Bueno, y ahora como ya sabéis, eh, pediros que os suscribáis al canal, deis un like y nos vemos en el siguiente vídeo. Pero antes, quisiera saludar a mi amigo Emilio Marín y a mi amigo José Sojo, que es el compañero el cual tiene el canal de RC Crawler Vallés o Tiempo de Crawler, como queréis llamarlo. Así que un fuerte abrazo a los dos, os dejo las temas falsas. Nos vemos en el siguiente vídeo, amigos. Muchísimas gracias. Hola, hola, hola. En la cual mostraremos un nuevo modelo, claro está, no vamos a presentar el de la semana pasada, si no estaríamos haciendo lo mismo, ¿no? Y yep, esto parado, que me he colado. Bueno, hoy venimos a hacer una nueva review para el canal, bueno, para el canal no, para vosotros. Vamos allá, a Sean. Volvemos. ¿Vale? Que me mato con el trípode. Mira, mira, mira qué araña. <risa> la araña se ha convertido en escarabajo. Esto es un soporte de batería eh, que es bastante sencillo y la verdad, como Dios manda, no lo que viene haciendo Gemade. Gemade, apúntate esto. Faltaban las palmas. La verdad que esto de calidad está bien hecho. Eh. Oh, buen trabajo. Este es nuestro piloto. Dale, dale, Aitor, dale, dale. Dale, Aitor, dale. Qué dominio. Mira, Juan. Ya verás, ya verás. Ponlo boca arriba. Toma. Este es mi hijo. Con el coche de la mamá. Mira, 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 mira el mar. Mira, mira, mira el Xavi cómo baja. Sí, señor. Para que luego digan lo que dicen. ¿Eh? 